আপনার যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভার্সনটা আছে সেটা ইউকে এর ভার্সন তাহলে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টিং ফার্মে আপনার ওই ক্লায়েন্টকে অনবোর্ড করতে পারবেন বাট আপনার ইউকে ভার্সন এর অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে আপনি ইউএস এর কোনো ক্লায়েন্টের কাজ নিতে পারবেন না ইউএস এর কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে অ্যাক্সেস দিতে পারবে না কারণ আপনার ফার্মটা কি ইউএস এর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম না আপনার ফার্মটা ইউকে এর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম এই অ্যাকাউন্টটা ক্লায়েন্ট করলো তাই না ক্লায়েন্ট আপনার জুমে আসলো জুমে এসে আপনার কি করলো অ্যাকাউন্টটা আপনি ওপেন করার জন্য ক্লায়েন্টকে হেল্প করলেন হেল্প করতে বড় কথা না এখন তো আপনাকে কি ক্লায়েন্ট আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা কি বলুন বলেন তো একটু যারা আগে থেকে কাজ করেন তারা বলবেন না যারা নতুন তারা জাস্ট একটু আপনাদের আপনাদের মানে কি মনে হয় ক্লায়েন্ট আপনার কিভাবে আপনি ক্লায়েন্টের বুকে কাজ করবেন মনে আমি ক্লায়েন্ট আপনার হ্যাঁ শিবলি আপনার ক্লায়েন্ট আপনি আমার বুকে কাজ করে দিবেন ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলেন আপনারা কিভাবে আমার বুকে কাজ করবেন আমি কি আপনাকে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব যাচ্ছি আমরা দেখেন একদম লজিক্যাল স্টেপ বাই স্টেপ যাবো ক্লায়েন্ট কে আপনি সেটিং করে দিলেন ভালো কথা এই কাজটা আপনি প্রথমেই করে নেবেন কারণ সেটিং এর কাজগুলো তো আপনি নিরিবিলিতে করবেন তাই না ওকে সামনে নিয়ে বসে বসে করার দরকার নেই দেখেন এখানে দুটো অপশন ম্যানেজ ইউজার্স থেকে গেলে একটা হচ্ছে ইউজার ট্যাব আর একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম ট্যাব ইউজার ট্যাবে দেখেন বাই ডিফল্ট প্রাইমারি অ্যাডমিন থাকবে কে যিনি যার ইমেল দিয়ে এই সফটওয়্যারটা সাবস্ক্রাইব করেছেন পয়সা দিয়ে 32 পাউন্ড পার মান্থ এগ্রি করে প্রথম মাসে টাকা পে করে আপনি কি করলেন সফটওয়্যারটা কিনে নেবেন ঠিক আছে সো এখানে কার ইমেল থাকবে আপনার ক্লায়েন্টের ইমেল থাকবে ওকে সো এখানে আপনি অ্যাড ইউজার হিসেবে একাধিক ইউজার অ্যাড করতে পারবেন যদি আপনি 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 ক্লায়েন্ট হয়ে থাকেন ঠিক আছে আরেকটা অপশন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম এখন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম এবং ইউজার দুইটা অপশন কেন এখন আপনাকে যদি অ্যাক্সেস দিতে হয় আপনি প্রেফার করবেন কোনটা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাক্সেস দিবেন নাকি ইউজার হিসেবে অ্যাক্সেস দিবেন আপনার জানেন আমি জানি কিন্তু আপনার জাস্ট আপনার এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে আপনাদের কি মনে হচ্ছে জাস্ট আপনি শেয়ার করুন যাতে এজ আ ইউজার 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 নেব ইউজার হিসেবে নিব ইউজার হিসেবে ইউজার হিসেবে অ্যাকাউন্টিং কেন নেবেন না এটা তো এজেন্সি নাকি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম অ্যাকাউন্টিং ফার্ম না আমি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম না এজন্য নিব না অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবেই নিব কারণ আমি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে নেওয়া উচিত তো আমার মতে কারণ আমি অ্যাকাউন্টিং হিসেবে কাজ করব ইউজার হিসেবে নিলে তো লিমিটেড অ্যাক্সেস থাকবে অ্যাক্সেস লিমিটেড থাকবে না ভেরি গুড এইটা হচ্ছে পয়েন্ট হ্যাঁ একদম সিম্পল পয়েন্ট যে মাথা রাখেন ইউজার হিসেবে অ্যাক্সেস নিলে আপনার অপশন লিমিটেড থাকে লিমিটেড বলতে আপনি কাজ চালাতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে যদি অ্যাক্সেস দেন আপনার এডিশনাল কিছু অপশন থাকে যেগুলো ক্লিন আপের ক্ষেত্রে খুব দ্রুত কাজ মূল হচ্ছে ক্লিন আপও না রিক্লাসিফাই রিক্লাসিফাই বলতে আপনি মনে করেন অনেকগুলো ট্রানজেকশন ভুল ক্যাটাগরাইজ করেছে ভুল ক্যাটাগরাইজ বলতে কি আপনি একটা এক্সপিরিয়েন্স লেজারে দেওয়া দরকার ছিল সে ভুল বসত অন্য এক্সপিরিয়েন্স লেজারে দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে মনে করি অ্যামাজনের বিভিন্ন ধরনের ট্রানজেকশন ছিল সে অ্যামাজন সবগুলো অফিস সাপ্লাইসে দিয়ে দিয়েছে সো অ্যামাজন থেকে তো ভাই শুধুমাত্র অফিস সাপ্লাইস না তাই না অ্যামাজনে তো সুই থেকে শুরু করে বই থেকে শুরু করে সবকিছু বিক্রি করা যায় অ্যামাজনে তো অ্যামাজনে তো আসলে আপনি দেখলে অফিস সাপ্লাই দিয়ে দেয় আমরা মনে করি ছোট করে জিনিস কিনে এখন দেয় তাই না এটা এটা মনে করা ঠিক না মানে আপনি গ্যাস করে কাজ করবেন না আপনি যাই করবেন কনফিডেন্টলি করবেন ক্লায়েন্টের সাথে আলাপ করে করবেন কন্টিনিউস আপনার ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ থাকবে ঠিক আছে আমরা গোয়িং ফরওয়ার্ড যখন আমরা কাজটা করব তখন আমরা বুঝবো আমরা কতটা সূক্ষ্মভাবে কতটা অ্যাকুরেটলি কাজগুলো করব সো অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে করলে কি হবে ওই রিক্লাসিফাই করাটা আপনার জন্য একটু ইজি হয় সো রিক্লাসিফাই টুল নামে একটা টুল আছে ওখানে অ্যাকাউন্টেন্ট টুলে অনেকগুলো অপশন আছে কিন্তু তার মধ্যে যেটা ইউজফুল সেটা হচ্ছে রিক্লাসিফাই টুল ওইটাতে আপনি বালকে কি করতে পারেন রিক্লাসিফাই করতে পারেন মনে করেন পঞ্চাশের ট্রানজেকশন বা দুশোটা ট্রানজেকশন ক্লায়েন্ট ভুল ক্যাটাগরাইজ করেছে ওই দুশোটা ট্রানজেকশন একদম ওয়ান শটে আপনি কি করে ফেলতে পারবেন চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ যেটা ইউজার হিসেবে পারবেন না সো এটা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে লাগে না ফাইভ পার্সেন্ট কেসে লাগে হ্যাঁ সো যদি আপনার অ্যাকাউন্টিং আইডি থাকে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট আইডি ক্রিয়েট করেন তখন আপনি অ্যাকাউন্টিং হিসেবে অ্যাক্সেস দিবেন ঠিক আছে তাহলে কি করবেন এখানে ক্লায়েন্টকে বলবেন আপনি দেখছেন যে সবসময় কি চাইবেন অ্যাকাউন্টিং 
আপনি ঢালতলার বেশি নিয়ে যুদ্ধে নামবেন তাহলে কম নিয়ে কেন নামবে যদি আপনার অপশন থাকে হ্যাঁ সো আপনি চাইবেন কি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাক্সেস নিতে সো দেখেন আপনি কি দিবেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিলে আপনাকে কি করতে পারবে ক্লায়েন্ট আপনাকে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাক্সেস দিতে পারবে ঠিক আছে ভাই অ্যাকাউন্টিং ফার্মের যে হিসাবে যদি নিতে চাই অ্যাক্সেস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আইডিটা কি ক্রিয়েট করব কথা তো এটা একটা বড় সমস্যা তাই না সমস্যা সমাধান করতে আজকে আসছে এখন বলেন আমার এখন এখন মানে এখন কনফিডেন্ট কে ইউকে এর অ্যাকাউন্টিং ইউকে এর অ্যাকাউন্ট করেছেন তো অনেকেই করেছেন সবাই করেছে ম্যাক্সিমাম আমাকে স্ক্রিন শেয়ার করে কে দেখাতে পারবেন মানে কনফিডেন্ট কি কোন ভাই আছেন বলেন কোন ভাই বা বোন আছেন রনি রনি বর্মা ভাই এর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম ছিল না জি জি দিব আমি রনি রনি ভাই এর ইমেল এটা এখানে জেরে দিয়েছেন সেটাই তো তাই না হুম ইনভিটেশন গেছে দেখেন আপনি আপনি ইমেইলে দেখেন দেখেন সবাইকে দিতে পারলাম না ঠিক আছে ক্লায়েন্ট ও কিন্তু যখন বিরক্ত হয় আর কি খুব যখন দেখবেন আপনি অ্যাক্সেস নিতে পারছেন তখন সে আরেকজনের কাছে চলে যাবে ঠিক আছে এখন রনি ভাই আপনি আপনি কোথায় ক্লিক করবেন অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানিতে কিন্তু আপনাকে কি দিয়েছে আমি অ্যাক্সেস দিয়েছি তাই না আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানিতে ক্লিক করেন সবাই কাইন্ডলি খেয়াল করেন আমি ওনাকে অ্যাক্সেস দিয়েছি এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে এটা দেখেন আপনারা যে অ্যাকাউন্টে আপনারা যে এটা যেটা অ্যাকাউন্ট করেছেন তার সাথে রনি ভাইয়ের এটা ইন্টারফেস এ টোটালি डिफरेंट না সবাই একটু শেয়ার করেন তো তাদের কথা এটা डिफरेंट না হ্যাঁ डिफरेंट আছে এখানে দেখেন ডিফারেন্স তো দেখেন এইটা কিন্তু ইটস সার্ভ এখানে বুক কিপিং এর কাজ করা যায় এটাতে দেখেন নিচে ইওর বুকস এর আন্ডারে বুক কিপিং এর কাজ করতে পারবে বাট এটা মূলত ইউজ করা হয় ক্লায়েন্টের বুকে কাজ করা যায় একাধিক ক্লায়েন্ট এটা ক্রস করে দেন রনি ভাই ক্রস করে দেন হ্যাঁ এটা একটু ছোট করেন একটু একটু জুম আউট করেন হুম এখানে দেখেন এই যে গো টু কুইক বুকস এর পাশে দেখেন একটু টপে অ্যাকাউন্টেন্ট টুল নামে একটা কথা আছে এইটার জন্য আসলে আমরা কি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাক্সেস চাই এখানে এডিশনাল কিছু টুল থাকে যদিও বললাম তো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসে এগুলো লাগবে না কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট কেসে অনেক সময় লাগে তাই আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম করে থাকেন তাহলে আপনি অবশ্যই কি অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাক্সেস নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যদি সেকেন্ড ওয়ে দেখাবো সেকেন্ড ওয়েটা ইজিএস্ট ওয়ে তাহলে আপনারা যদি এটা বোঝেন তাহলে পরেরটা খুব ইজি মনে হবে হ্যাঁ এখন রনি ভাই দেখেন নিচে আসেন তো আপনি একটু নিচে আসেন এখানে দেখেন ক্লায়েন্ট ওর কন্ট্যাক্ট এখানে শিপলি ইন্টেরিয়র লিমিটেড এখানে যদি আপনার একশোটা ক্লায়েন্ট থাকে একশোটা ক্লায়েন্টের লিস্ট এখানে দেখা যাবে ঠিক আছে শুধুমাত্র ক্লায়েন্টের নামের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করেন এখানে দেখেন যে প্লাসে ক্লিক করেন এই যে একটা কিউব আইকন দেখাচ্ছে না প্লাস ওখানে ক্লিক করেন আপনি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবেন আমরা 
খুব ইজি একটা বিষয় আমি অপশনটা জানার জানার জন্য আপনাকে জানলাম যে ওখানে ওটা একদম একটা একটা ইজিএস্ট একটা প্রসেস আর কি এটা হ্যাঁ এটা নিয়ে কোনো ওরি দরকার কারণ এখানে এখানে দেখেন এটা একটু রিফ্রেশ করেন তারপর রিলোড দেন উপরে বাটনটা রিলোড দেন একটু দেখেন রনি ভাই তার বুকের মধ্যে আমার বুকটা পেয়ে যাচ্ছে তাই না তো এটা হচ্ছে ক্লাউড অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের সুবিধাটা কোথায় আমি আছি এক জায়গায় রনি ভাই আছে আর যা রনি ভাই কি ঢাকা আছেন না আমি আছি চিটাগং চিটাগং ঢাকা তো সব কত খুব বেশি দূরত্ব না তাহলে কি ইউএস এর সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব অনেক বেশি তাই না তো আমি ইউএস এর একটা ক্লায়েন্টের বুকে অ্যাক্সেস পাচ্ছি কি বাংলাদেশ থেকে তো এইটা হচ্ছে আসলে আমাদের কি এই অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার এই কুইক বুক এটার বিশেষত্ব হ্যাঁ সো এখানে দেখেন এই যে কোম্পানি সেটিং গুলো আমি করে দেখেন তো রনি ভাই একটু সেটিং থেকে দেখেন তো সেটিংস গুলো আছে কিনা আপনারা একটু স্লো মনে হয় দেখেন আমার ডাটা ডাটা গুলো কি আছে দেখেন তো আমি যে ডাটা এন্ট্রি গুলো দিয়েছি হ্যাঁ সব আছে না এক্স্যাক্টলি প্রত্যেকটা বিষয় এখানে আছে দেখেন তাহলে কি এখন রনি ভাই আমি এক্স্যাক্টলি যেভাবে কাজ করতে পারতাম ঠিক এই ভাবে রনি ভাই কাজ করতে পারবে এখন রনি ভাই কি যে আমি এটা কাজ করি হ্যাঁ রনি ভাই আপনি ইউজারস এর জানতো দেখেন তো ওখানে ইউজার হিসেবে কাকে অ্যাক্সেস দেয়া আছে क्लिक कर क्रस कर দেখো এখন আমরা দেখব ইউজার হিসেবে অ্যাড করা আমরা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে অ্যাড করে দেখলাম এখন এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনার ক্লায়েন্টের কুইক বুকটা হচ্ছে ইউকে ভার্সন ঠিক আছে আমরা অলরেডি জানি এখন এক এক দেশে এক একটা ভার্সন তাই না সেই ইউকে ভার্সন ইউজ করে তাহলে আপনি যদি আপনার ক্লায়েন্টের বুকে অ্যাক্সেস নিতে চান অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে তাহলে অবশ্যই আপনার থেকেও ইউকের অ্যাকাউন্টিং ফার্ম থাকতে হবে রনি বর্মন ভাই যখন যেই অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করেছেন এটা হচ্ছে ইউকে অ্যাকাউন্টিং ফার্ম ওনার যদি ইউএস অ্যাকাউন্টিং ফার্ম থাকতো তাহলে উনি আমার অ্যাক্সেসটা নিতে পারতো না আবার এখন কোন একটা ইউএস এর ক্লায়েন্ট রনি ভাইকে যদি অ্যাক্সেস দিতে চাই অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে রনি ভাইকে অ্যাক্সেস দিতে পারবে না সো অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে অ্যাক্সেস নিতে চাইলে আপনার অ্যাকাউন্টিং ভার্সন যেই কান্ট্রির আপনার ক্লায়েন্টের কোম্পানি ভার্সনটাও সেম কান্ট্রি হতে হবে এইটা ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে কোনো কনফিউশন আছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছেন আপনার ক্লায়েন্ট ইউকে তে পাস করে আপনার ক্লায়েন্ট যেই কুইক বুক এর ভার্সনটা কিনেছে সেটা কুইক বুক এর ইউকে কোম্পানি ভার্সন আপনার যে অ্যাকাউন্টেন্ট ভার্সনটা আছে সেটা ইউকে এর ভার্সন তাহলে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টিং ফার্মে আপনার ওই ক্লায়েন্টকে অনবোর্ড করতে পারবেন বাট আপনার ইউকে ভার্সন এর অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আপনি ইউএস এর কোনো ক্লায়েন্টের কাজ নিতে পারবেন না ইউএস এর কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে অ্যাকাউন্ট হিসেবে অ্যাক্সেস দিতে পারবে না কারণ আপনার ফার্মটা কি ইউএস এর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম না फार्म कर रनि এখানে দেখেন এর ইউজার যখন দিচ্ছে এখানে রোল এর রোল এর কথা চলে আসছে স্ট্যান্ডার্ড রোল কোম্পানি অ্যাডমিন সো যখন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে অ্যাক্সেস পেলেন না তখন আপনার চাইতে হবে কি ইউজার হিসেবে ঢুকবো ভালো কথা কিন্তু ইউজার হিসেবে ভালো পজিশন পাই তাই না 
এখন মনে করেন কোম্পানি মালিকানা পেলেন না চাইবেন সিইও হতে পারেন তাই না এমডি হতে পারেন ওইটা তো যাওয়া উচিত সো আপনি চাইবেন কোম্পানি যাতে এডমিন হন সো কোম্পানি এডমিন হলে আপনি ম্যাক্সিমাম অপশনে আপনার অ্যাক্সেস থাকবে সো কোম্পানি এডমিনটা সিলেক্ট করেন ওকে এখন নেক্সট দেন এখানে ফার্স্ট টাইম দেন মুরারি সরকার লাস্ট টাইম দেন এখন দেখেন আমার ইউজার লিস্টে কয়জন দুইজন দেখাচ্ছে তাই না প্রাইমারি এডমিন সবসময় মালিক মনে করবেন যিনি কিনেছেন সফটওয়্যারটা ওনার ইউজার টাইপ সবসময় প্রাইমারি এডমিন এরপর দেখেন মুরারি সরকার হচ্ছে এডমিন তাহলে দেখেন আমার এই অ্যাকাউন্টিং ফার্মে দুজন ব্যক্তি কাজ করছেন আমি ছাড়া একজন হচ্ছে রনি বর্মন ভাই অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে কাজ করছেন আর মুরারি সরকার কি করছেন এডমিন হিসেবে কাজ করছেন এখন আপনি স্টক করেন মুরারি সরকার ভাই আপনি কাইন্ডলি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করে আমাদেরকে দেখেন কিভাবে আপনি অ্যাক্সেস নিচ্ছেন रनी <laughs> রেডি টু গেট স্টার্ট লেটস গো লেটস গো তো ক্লিক করেন দেখেন রনি ভাই কে আমি কাজ দিয়েছি রনি ভাই কি কাজ না করে ব্যবসা একটা বের করছে কি ব্যবসা এখন উনি সাব কন্ট্রাক্ট শুরু করছে এখন দেখেন উনি মুরারি সরকার কাছে অ্যাক্সেস দিয়ে কি করবে কাছে সাব কন্ট্রাক্টে করায় নিচ্ছে বুঝতে পারছেন এটা আসলে কি এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট বুঝে ফেলবে তাই না ক্লায়েন্ট দেখছে কি এখানে আপনার লিস্টে আরেকজন নাম চলে আসছে সো এটা আরেকটা ওয়ে আছে অ্যাকাউন্টিং ফার্মে টিম অ্যাড করা যায় এটা এটা পরে দেখাবো এটা এখন দেখেন একদম প্যাস লেগে যাবে সবার accept invitation then mura devai ke access pesen amar amar book e apni swish company jan swish profile under swish company ha swish company te ashe ekhon dekhen ei jagan qbo company under e simply interior chole ashe tai na dekhen login credential card mura ishor kare kintu ekhane onar list e amar namo ache That is, उनी आमार कंपनी तक एक्सेस पावे, उन्हें अकोन आमार कंपनी तो कास्ट को देखने क्लिक करें, लेकिन आमार आमार बुक कर दिखता पावे। लेकिन तो अमित जी सेटिंग गुलो कोरेचे आसके, वो तो हमें क्लासेस शुरू थे, गुल आसके नहीं करने। सेटिंग्स जन। हाँ ये। अच्छा ना? हाँ। अकोन आपने मैनेज यूजर्स से की देखन সো আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ পাবো আমরা এগুলো দেখব তার এখানে কে কে কাজ করে হ্যাঁ কারণ এখানে অডিট লগ আছে কে কোন কাজ করেছে আপনি এখানে সুযোগ পাবেন দেখার এটা কেন দরকার কোন সময় দরকার সেটা বলবো দেখেন একাডেমি ম্যানেজার এর প্রাইমারি এডমিন মুরারি সরকার দেখেন ইউজারস হিসেবে আছে তাই না অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কি আছে দেখেন রনি বর্মন ভাই রনি বর্মন ভাই আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আপনি আমার বুকতে বেরে যান ভাই এখানে কিছু কোন কাজ কাজ করেন না আমি করব আমার কাছে লগ আউট করেন আমাকে কাজ করার সুযোগ দেন আপনি শেয়ার অফ করেন আমি শেয়ার করছি আপনাকে তাহলে সবাই এই যে শেয়ারের কাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিভাবে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে আপনার কাজ শেয়ার করবেন হ্যাঁ এটা সবাই কি বুঝবেন কিনা বলেন আমাকে পারবেন সবাই হ্যাঁ পারবো হ্যাঁ ভাই পারবো কারো কোনো क्वेश्चन আছে বলেন কে বুঝেন নাই বলেন তাহলে ক্লায়েন্ট কে ক্লায়েন্ট আপনাকে কয়ভাবে অ্যাক্সেস দিতে পারে কিভাবে কিভাবে একটা অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে দ্যাট ইজ অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসেবে আরেকটা হচ্ছে আপনি অ্যাক্সেস দিতে পারবেন এখানে আপনার ভার্সনে কোনো ডিফারেন্স নাই 